Okay, good morning students. Today, I am going to teach you especially articles. Okay, this article is uh, for class 6 to till class 12. Okay, this is very important for all the students mm, and uh, common also. Okay, in everywhere it is uh, in the summary or paragraph in everywhere any of your statements when you are writing that time you will get like this type of a and n or the okay so this is now <coughs> articles okay the articles are two types okay this is first you will get the indefinite indefinite uh, a and r is called the indefinite understand a and r is called the indefinite and the definite is only the. The definite is what? Only the. Now, we should know um, this A how, in where we will put. Okay, this A in where you will put. When any of sentence, it is frame, okay, that time in where the A is using. Okay, see here. Um, it is uh, clearly written here a is used before okay a is used before that means a kaha hamko use karega theek hai to isme uh, four point diya hua hai isme hame six point dega ha usko matlab a jahan use hoga wo a use hone ke liye uska jo rules hai wo rule main yahan four Rules मैंने देखा या six rule होगा उसके बाद मैंने दे दूँगा ठीक है so how many rules is uh, showing here it is four rules is showing here first rule it is uh, given here the first rule is what a is used before that means uh, when the first letter of a word is consonant then that means what when the first letter of a word is consonant, then you should put a. That means, कोई भी letter, कोई भी word का letter, first letter अगर उसमें consonant होगा, तो consonant को सब को पता है, consonant क्या है? हाँ, हमको मालूम है जैसे vowel क्या है? Vowel का मतलब है a e i o u. हम्म जैसे क्या है ए ई आई ओ यू मैं उधर लिख के दिखाता हूं वावेल क्या है वो वावेल हां हमें क्या-क्या मिलता है ए ई आई ओ यू इसको कहते हैं वा तो मैंने क्या समझा रहा था तुम लोगों को मतलब वावेल जो है वावेल यहां कितने मिलते हैं हमको A E I O U five letters सही सही हैं हाँ हमें भी बहुत साथ दिया there is only five letters okay so उसके अलावा बाकी जो है वो सब consonant है ठीक है hmm, except this vowel except this vowel the remaining letters are all are consonants okay the remaining alphabet are all consonants so you see here it is uh, that is means when the first letter of a word is consonant then मतलब कोई भी word में जब लिखूँगा उससे पहले जो letter होगा वो letter consonant होने से यहाँ a होगा ठीक है a हमको जैसे भी यहाँ a use ही होगा a ही use होगा ठीक है तो ये ए का जो मीनिंग है वो भी तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा जैसे ए का मतलब एक सिंगुलर नंबर में होगा ये भी कहां होगा सिंगुलर नंबर नंबर में मतलब एक ए बुक का मतलब है एक किताब ठीक है ए टेबल का मतलब है एक टेबल और ए चेयर का मतलब है एक की चेयर है वहां ए पेन का मतलब एक ही पेन होगा वहां ठीक है जहां मैंने ए देगा मतलब ए यूज करेगा वहां जो बुक है या किताब है वो एक ही समझाएगा इसमें ठीक है 
वहां डा बू भी हो सकता है लेकिन वो डा जब होगा वो उसमें एक नहीं होगा ठीक है तो ये इसी तरह एक नंबर में जो कॉइन है वहां और जो रोल है वो रोल इसी तरह ऐसे आ गया मतलब वेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इज कंसून एंड डेन वी हैव द पोर्ट फर्स्ट हाँ बिफोर द वर्ड यू हैव द पोर्ट ए ओके सो आफ्टर देन यू सी नंबर टू नंबर टू रूल्स ओके सी इन दिस रूल आल्सो सेम कंडीशन इज गिवन हियर वर्ड साउंड एनी साउंड होने से क्या होगा इसमें दैट इज ए ही होगा मतलब ये देखो ए वन आइट मैन मतलब क्या है इसमें जो आदमी है उसका आखे एक ही है वन आइट मैन ठीक है तो इसमें क्या है वो वन कोई आइट का अलावा उसमें कोई भी वर्ड भी हो सकता है इन प्लेस ऑफ आई अनदर वर्ड ऑल्सो यू कैन पोर्ट बट वेन यू विल पोर्ट ए डेट टाइम यू हैव टू सी दो बिफोर दैट मीन्स आफ्टर द ए वेन द वर्ड साउंड विल बी ये हुआ होना चाहिए ठीक है देन यू हैव टू पोर्ट हियर ए इज क्लियर एंड आफ्टर देन से नंबर थ्री रोल्स ओके नंबर थ्री रोल्स इन दिस रोल ऑल्सो सी इट इज गिवेन हेयर वेन द वर्ड साउंड इज यू देन इसका मतलब है हम्म जब कोई भी वर्ड का साउंड हाँ, कोई भी वर्ड का साउंड यू होगा उस टाइम में भी यहां क्या होगा डेट इज ए मतलब ए यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी हम जो स्पेल करता है उस टाइम में यू पहला आता है ठीक है फर्स्ट व्हेन यू विल स्पेल दिस यूनिवर्सिटी देन द फर्स्ट साउंड इट इज कमिंग वॉट यू यू हो गया ना तो ये यू का जब साउंड आएगा उस टाइम में यहां उससे पहले ए होगा जैसे ए यूनिवर्सिटी ए यूरोपियन हाँ ए यूरोपियन ठीक है यूरोपियन उसके बाद नंबर फोर आ गया द नंबर फोर रोल इट इज गिवन हियर व्हेन द वर्ड साउंड इज हिच ए ओके व्हेन द वर्ड साउंड इज ह लाइक दिस नंबर थ्री Yeah, this one also here it is given when the word sound is ह तो उस टाइम में ह का उच्चारण या तो ह का साउंड जब आएगा that is a hard work hard work हो गया ना ह ह का hard work हो गया तो ये ह जब आएगा तो उस टाइम में भी यहाँ a ही होगा ठीक है okay students uh, <coughs> we are learning especially um this is the article okay this article uh, is used before we are learning okay so up to four rules i have already discussed okay now you see oh this is the number five rules okay in this number five rules uh, a is used before in where a is using okay this is in case abbreviation और शॉर्ट फॉर्म ओके दैट इज ए बी एट मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स ओके ए बी कॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स रिपीट द रूल्स इज रिपीटिंग नाउ हा इन केस एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म या तो एब्रीविएशन कैसे लिखते हैं हम लोग बी ए जिसे बी कॉम या बी एस सी कोई भी हो उस टाइम में भी क्या होगा इसमें अगर कंसुनेन होगा तो उससे पहले ए ही यूज होगा ठीक है और इसके बाद देखो नंबर सिक्स रोल जो है वो नंबर सिक्स रोल में ए इज यूज इन सेंस ऑफ एनी व्हेन द इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स द क्लास ठीक है रिपीट ए इज यूज इन सेंस ऑफ एनी व्हेन द इंडिविजुअल represents the class that is a dog is a faithful animals 
a dog is a faithful animal okay so in this case also uh, if the dog is a singular or a a means a ki hoga usi time mein hi a hoga theek hai to agar isme da de dene se ye kya samjhayega matlab the dog is a thief is faithful animal theek hai to us time mein hoga wo animal ya जो एनिमल है वो डॉग जो एनिमल है वो पूरा ही डॉग को समझाएगा तो इसमें ए डॉग इज ए फेटफुल एनिमल इसमें जो ए दिया हुआ है तो एक ही डॉग को समझा रहा है ठीक है ये हो गया उसके बाद अभी देखो हाँ इंडेफिनिट का दो है जो हाँ पार्ट है ए का हो गया हाँ अभी एन का देखो एन इज यूज बिफोर तो एन कहा हमें यूज करेगा ठीक है एन कहा यूज करेगा एन इज यूज बिफोर सी दिस एन इज इन हुएर वी आर यूजिंग सो हाँ लाइक ए हाँ इज यूज बिफोर सो इन दिस केस मीन्स फॉर एन ऑल्सो लाइक दिस ओनली वेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इज वॉवेल देन it is given here what when the first letter of a word is vowel then vowel matlab yahan vowel likha hua hai jaise a e i o u okay isse yaha kitna five letters hai wo five letters ko hame vowel kehte hain theek hai na ha it is called the vowel a e i o u it is called the vowel theek hai to jo vowel hai वो वायल कोई भी वर्ड से पहले जो लेटर हमें यूज करेगा वो लेटर पहले अगर वावेल होने से है इसमें एन होगा ठीक है इसमें क्या होगा एन होगा है एनी ऑफ अल्फाबेट व्हेन यू आर राइटिंग ए वर्ड्स एनी ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट इज वावेल दैट टाइम यू हैव टू यूज हियर एन सी हाँ लाइक इस ओनली एन एप्पल और एन ऑरेंज है एन अम्ब्रेला सो मेनी वर्ड्स यू कैन पुट बट यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ फॉर यूजिंग द ए ए एन एन ओके द इनडिफिनिट आर्टिकल्स सो आफ्टर देन नंबर टू दिस नंबर टू आल्सो सेम इन केस ऑफ एब्रिविएशन द वर्ड्स स्टार्टिंग a vowel sound that means like before we already discuss in the in case of a okay in that case also when the abbreviation or short form then we are putting if it is the consonant uh then we are putting here a so here also same thing if it is a abbreviation or short form uh then before that you have to see um this word means m a this m a is a master of us okay so now yeah, this m is a single okay before this ye jo letter hai wo letter ko hame jab ye karega word spell karega spell ka time mein kya hoga m jab uh, spell karta hai to m हमें यूज या तो स्पेल करने से पहले ए आता है एम एम होता है तो कैसे होता है देखो एम हम जब करते हैं ना एम का टाइम में ए इसमें देखो एम जो है वो एम को ए आता है उसके बाद एम आता है ठीक है तो इसीलिए वो जो ए ए तो बावल है ए तो बावल है ना तो इसीलिए इसमें एन हो गया ठीक है इसमें भी एम एन एम एल ए एन एल पी जी तो इसी सारे जगह में जब हमें स्पेल करेगा ये शॉर्ट फॉर्म में तो एक एक सिंगल सिंगल जो है हाँ ये जो वर्ड है उससे पहले एम है वो जो एम है वो कंसोनेंट होने से भी उसका जो उच्चारण या तो प्रोनाशिएशन ए आता है पहले इसमें भी ए ही आएगा एल में भी ए ही आता है पहले उसके बाद एल हो जाता है ठीक है इसीलिए उसमें एन होगा क्लियर तो अभी हाँ इन द नंबर थ्री द रूल्स हाँ इज गिवन हियर एन इज यूज बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ 
h and their pronunciation starting with a a or o sound that is you are late by an hour is my h jo hona h me repeat karta hu pehle ha fir se i am repeating now again see and is used before a word starting with h h and their pronunciation starting with a or o sound that is you are late by an hour ye yaha h jo hai wo h yaha hone se bhi hum wo h ka jo pronunciation isme kya hoga hour hoga hour nahi hota ye hour hota hai jaise ye a u hour hota hai जो इसीलिए यहाँ एन होगा ये रिमेम्बर करना चाहिए ठीक है याद रखना ये उसके बाद हम्म ये एन का खत्म हो गया ठीक है अभी ए का भी खत्म हो गया और एन का भी खत्म हो गया दैट मीन्स वी ऑलरेडी फिनिश हाँ द इंडेफिनिट आर्टिकल दैट मीन्स ए एन एन ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द द where the is using now okay uses of the that is the is used before common noun in the first rule it is given here the is used before in the common noun so that is it is given the example here the boy who met yesterday has to come today the boy who met yesterday Hasn't come today. इसका मतलब क्या है द बॉय जो कल मिला था आज नहीं आया ठीक है द बॉय मीन्स बॉय द बॉय जो है ये बॉय एक कॉमन नाउन है ये कॉमन नाउन क्या चीज है वो फिर से मैं यहां नहीं दोहराऊंगा क्योंकि कॉमन नाउन इसमें कॉमन नाउन हमारा वीडियो है कॉमन नाउन में जाके तुम लोग देख लेना कॉमन नाउन का वीडियो है Noun, how many nouns are there? Means the kinds of nouns. उसमें दिया हुआ है कॉमन नाउन किसको बोलते हैं ठीक है वो टाइम इतना नहीं मिलता है यहाँ तो वो वीडियो देख लेना कॉमन नाउन क्या चीज है ठीक है उसके बाद देखो नंबर टू नंबर टू द इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री दिस दिस इज अगेन रिपीटिंग द इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपर नेटिव डिग्री ये सुपर नेटिव डिग्री क्या चीज है that is, इसमें दिया, दिया, दिया हुआ है देखो दैट इज ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास तो ये बेस्ट जो है वो यहाँ एडजेक्टिव है द बेस्ट इज द एडजेक्टिव हियर ओके सो दिस बेस्ट फ्रॉम वेर इट इज कमिंग सी हाँ पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री Then this this is the best is the superlative degree. तो ये कहा मिलेगा फिर से एडजेक्टिव का वीडियो दिया हुआ है तो इन एडजेक्टिव वीडियो ऑलरेडी वी अपलोडेड इन आवर वीडियो द एडजेक्टिव चैप्टर ओके इन डेट एडजेक्टिव चैप्टर यू शुड बी क्लियर यू फॉलो आवर वीडियो अपलोडेड वीडियो ओके दिस गुड हाँ बेटर बेस्ट ओके गुड ऑल्सो अच्छा है बेटर भी अच्छा है उससे भी अच्छा है और बेस जो है हाँ बेस जो है पैसी होगा मतलब हर वो बेटर का मतलब है यहाँ कंपेरिजन होते हैं दो का हाँ दो अगर ये होगा मतलब लड़का होने से दो लड़के के साथ ये कंपेरिजन होगा तो बेस का मतलब है दो लड़के से का साथ नहीं है इसमें जितने ये है क्लास में आ, लड़का है वो उसी में से सबसे अच्छा वो है ठीक है इसीलिए इसमें दा होता है तो वो दा एडजेक्टिव क्या चीज है हाँ एडजेक्टिव मैंने देखा दिया इसमें गोड बेटर बेस्ट होता है तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं वो लोग तुम लोग उसको क्या करना है वो एडजेक्टिव का हमारा जो वीडियो है वो लिंक देख लेना उसमें पूरा दिया हुआ है एग्जेक्टिव क्या चीज है तो वो मिल जाएगा